Estela Kimbo, binalaan ng labor group ukol sa naging korupsyon sa PhilHealth. For more latest updates and chika balita, tumutok lang sa channel ko. Narito tunghayan natin ang buong detalye. Binalaan ng labor group si Marikina 2nd District, Representative Estela Kimbo, laban sa Privatize the Corruption Riddle Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth na hakbang laban sa Assuring Healthcare Availability. Sa isang pahayag, ipinaliwanag ng bukluran ng manggagawang Pilipino or BMP nitong Webes na habang sinusuportahan nito ang krusada ni Kimbo ay nililinis ng PhilHealth ang mga paratang na ibinabato tungkol sa ang naganap. Nagsampa ng kasong House Bill No. 7429 or the Social Health Insurance Crisis Act of 2020 si Kimbo nitong Miyerkules na magpapahintulot sa Pangulo na ayusing i-privatize ang PhilHealth o ang mga segment nito. Sa ad ni BMP, President Leo D. De Guzman, we are one with Representative Estela Kimbo in seeking ways to reform the corruption riddled state institution for health insurance but the solution to the healthcare malice caused by the abuse of the case rate system is to roll back the profit-oriented private healthcare sector. The proposal for pill health privatization would only worsen its present defects. People before profit. This could be done by increasing government ownership of hospitals or through its outright nationalization and by instituting and implementing open and transparent Regulatory Measures for Bill Health Transactions Ayon kay Di Guzman, hindi lahat ng manggagawang Pilipino ay may hulog sa Bill Health para sa Health Maintenance Organizations or HMOs na kagaya ng Bill Health Insurer na hiwalay muna sa Bill Health. Bukod pa rito, hindi lahat ng manggagawa ay inaalok ng HMO packages dahil ilang manggagawa lamang ang may pribilihiyo dahil nahihiya ang ilang kumpanya dahil malaki ang bayad kumpara sa mababa ang sweldo. Binigyan din din ni Di Guzman na ang isa sa mga pangunahing kinakailangan para maging karapat dapat sa HMO ay isang empleyado na regular at nakadadagdag Pasanin dahil ang regulisasyon ay hindi ginagawa ng ilang mga kumpanya at industriya. Sa ni Di Guzman, kaunti lang ang may medical insurance sa anyo ng HMO sa ating mga kababayan para mayroong pampaospital kapag naaksidente o nagkasakit. Mahal kasi ang premium at mababa ang sweldo ng mga manggagawa. Kaya inuuna ang pang-araw-araw na pangangailangan bago ang balang araw at posibleng gastusin sa pagpapaospital. Si Kimbo ay miyembro ng Minority Black at isang kilalang mambabatas ng oposisyon at tagapagsalita tungkol sa katiwaliang kinakaharap ng PhilHealth. Matapos lumabas sa mga paratang ng korupsyon laban sa mga opisyal ng PhilHealth, sinabi ng isang opisyal na babagsak sa 2022 kung hindi matatapos ang COVID-19 pandemic. Gayun man, binigyan diin ni Kimbo na hindi babagsak ang ahensya dahil 45 billion pesos ang inilaan para sa COVID-19. Ang mambabatas, ekonomista at profesor sa ekonomiya. Bago tumakbo sa Kongreso noong 2019, sinabi na ang kanilang bilang ay nasa 3.2 billion pesos lamang. Ipinaliwanag ni Kimbo na ang 45 billion pesos expense projection ay napunta sa mga hospital na apektado ng COVID-19. Kaya karamihan sa mga kaso ay nagpapakita lamang ng banayad na sitwasyon at ito mano ang naging dahilan ng korupsyon. Hinihimok ni Di Guzman si Kimbo na muling pag-isipan ang mga gagawing hakbang dahil ang bansa ay actually shifting to government-owned health insurance programs. 
upang mas ma-access ang healthcare na salungat sa kakayahan ng universal healthcare. We would like to remind Teacher Stella that the world is already transitioning towards fully state-funded healthcare systems. The privatization of pill health is an anachronistic move that will only further relegate us to developmental backwaters. Hospital care and outpatient services would be inaccessible to those who could not pay medical bills to private hospitals and could not afford costly insurance, premiums to private health, maintenance organizations or HMOs. Proof of this is the healthcare system in the United States. Ani de Guzman. At dahil nga sa naging korupsyon na nangyari sa PhilHealth, mahihimok pa ba nila ang mga tao sa tuluyang paghuhulog sa nasabing healthcare insurance? Mga kabarangay, anong masasabi nyo regarding dito? Just comment down below para sa inyong salubin at mga reaksyon. For more latest updates and chika balita, tumutok lang sa channel ko. This is LBT Showbiz News, Nagulat. Bye-bye!